Obrigado, colegas. Muito obrigado, Sandro, pelas suas palavras tão amadas. Afinal, eu particularmente acho que o Ministro vai ter a minha obrigação é, trabalhando no que eu trabalho aqui. E tenho muita sorte, porque em cada um desses trabalhos, sempre os melhores colegas da minha geração e de gerações seguintes é, compareceram e deram resposta a esses chamamentos por trabalhos que nós devemos fazer. De modo que eu apenas fui o cara que mandava e-mail, marcava reunião, que estava cobrando, aquele chato que fica cobrando, né? Olha que o peso que estava falando. Mas se não fosse os colegas, não tinha LUC, não tinha projeto de gramática, não tinha PHP, não tinha nada. Então, eu devolvo os cumprimentos que o Sandro generosamente me fez para todos os colegas que trabalharam nesses projetos. Eu tinha feito um texto. É, em preparação para essa reunião, eu resolvi, acho que em fevereiro, está no calor desgraçado no Campinas, e eu resolvi fazer o seguinte, vamos fazer um levantamento de tudo o que esse projeto produziu. Uma coisa meio que bibliotecária, né? Então, fui fazendo esse texto, o Walter eu mandava para os é, coordenadores regionais, pedindo que completasse, verificasse o que do seu grupo não tinha aparecido ali, e por isso eu fiz um texto aqui, que incrivelmente chegou a 62 páginas. E eu vou ler tudo isso agora. É um levantamento, então, claro, não vou estar lendo os itens aqui. Há uma pequena apresentação, uma coisa que o Santos já disse, que é o seguinte. Até de 1987, até a data, pesquisadores do PHBD trabalharam continuamente produzindo em qualidade e quantidade notáveis. Foram 21 anos de atividades ininterruptas em grande parte documentadas nesse documento, aqui nesse texto. A continuação das pesquisas será decidida por ocasião desse seminário décimo do PHPP, previsto para 24 de 16 de julho, em Aracaju, convocado pelo professor Dr. Sandro Marcos Drummond Alves Marengo, coordenador da equipe de Sergipe. Este relatório tem o objetivo de apresentar toda a produção científica do PHPP desde seu início, início até junho deste ano. Uma primeira versão foi enviada a todos os curadores regionais com o pedido de que repassassem seus pesquisadores esses textos, objetivando sanar as falhas que são muito prováveis em documentos de levantamento bibliográfico deste tipo. E as respostas dos meus colegas foram muito importantes e permitiram produzir o um texto mais completo possível. Do ponto de vista. Meu objetivo com esse texto, com esse estudo, é mostrar o muito que já se fez para que possamos planejar o muito que ainda há a fazer impulsionando o projeto. Do ponto de vista científico, há muitos caminhos para esses impulsos. Precisaremos ver o que já se produziu, planejando a sua continuação. Ciência é descoberta, mas também a continuação é a acumulação de conhecimentos. E por isso que nesses 21 anos, os pesquisadores do PHBD foram muito longe investigando a formação da identidade linguística dos brasileiros. Isso que nos, nos une a todos no interior desse projeto. O que nós estamos fazendo é investigar a nossa identidade linguística, como ela se formou. Do ponto de vista administrativo, precisaremos escolher ou confirmar os coordenadores regionais deste evento e eleger um novo coordenador geral, quase, caso se considere necessário, pois vou passar por bastante. Encerro esse texto relembrando as palavras proféticas de uma das palavras madrinhas da linguística histórica eh, brasileira, a querida Rosa Regina Matos de Silva, quando ela disse que o trabalho, não é o primeiro seminário, ela disse, o trabalho será muito, de muitos, e não será por pouco tempo. A gente estava muito animado naquele né, tempo, muita gente não dava de linguística histórica, mas ela já estava na área de muito tempo. Então, ela deu assim, uma espécie de cuidado, né? se fosse meter numa história muito longa. Imagina, tem todo mundo por pouco, e essa história vai continuar. Faço aqui uma breve história do PHD né, sua agenda. A linguística histórica tinha perdido espaço durante o período mais forte de atuação do ex-curadismo e do jardimismo, movimentos basicamente históricos. Chegou-se mesmo a anunciar sua morte, dado o forte impacto desses, dessas teorias, que favorecem o estudo de uma dada sincronia. É verdade, entretanto, que mesmo no interior dessas teorias, algumas vozes 
anunciava a presença da velha senhora, como eu gosto de chamar de Deus Cristóvão. No pós-estruturalismo, lembre-se as pesquisas de Martinet sobre a cronologia diatônica. E no quadro do geratinismo, aquele princípio de parâmetros de Chomsky. No Brasil, foi profética a voz de Fernando Canal que proclamou o renascimento da Fênix, excelente metáfora para uma ciência que retorna sempre. Então, o trabalho dele de 1984. Nos anos 80, isso é que é interessante lembrar, nos anos 80, sem que tivesse havido uma combinação prévia, três respeitadas linguistas fizeram renascer a linguística histórica no domínio da língua portuguesa. Eu gostei muito quando descobri isso. Clarinda Maia, da Universidade de Coimbra, com seus estudos sobre o galego português, que é o trabalho com a dela, o livro dela, História do Galego Português, que foi publicado em 1986, é bem, que foi em sobre o turismo do português da tarde. Rosa Virginia Matos de Silva, da Universidade Federal da Bahia, com seu estudo sobre o português presentista, a que se seguiu a propositura do programa de história do português que propôs, foi criado lá na, na Bahia. E quando eu li aquele projeto, eu guardei de inveja, confesso para vocês. Isso é muito feio isso. Eu falei, ah, não, nós precisamos fazer isso aqui funcionar e ampliar, etc, etc. Então, ela foi uma grande referência para todos nós, e sobretudo, no meu caso, uma pessoa da sua geração. O livro dela foi publicado em Portugal pela imprensa nacional em 1989, com nome Estruturas Crescentistas. Todo mundo conhece esse trabalho. Primeiro caso, a terceira linguística, foram três mulheres que deram a luz a nova linguística histórica no Brasil. Primeiro caso, na Universidade de Salvador de Campinas, juntamente com o primeiro caso, quando focalizaram o português brasileiro. E aí tem aquele estudo, o primeiro estudo deles era sobre que era um artigo que fizeram no um, 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 um Congresso sobre a Universidade de Washington. É, e depois eles, aqui já, já aqui no Brasil, bom, é, terminaram a, formando muita gente, muita gente, muitos até estão aqui, né? Porque, porque, né? Lembro que a Jane mesmo estava lá e outros colegas estão aqui. Então, depois disso. Tanto a Mary quanto o Roberts publicaram o seu português brasileiro, uma viagem de Japão, uma coletânea de excelentes ensaios. Esse foi o volume 1. Um. O volume 2 acaba de sair, não sei se saiu. É, o segundo volume, não sei se vocês sabem, mas já saiu, é, agora, questão de um mês atrás, com esse mesmo nome, português brasileiro, uma viagem de Japão. E a Roberts é a O quadro desenhado assim, eu tenho muito bom propor a criação de um projeto coletivo de pesquisas pelo objetivo inicialmente de estudar o problema de São Paulo. É, não se tratava de um lance de um patriotismo em São Paulo. Não era isso. É porque o português entrou no Brasil para São Paulo, que é hoje o de São Paulo, em, em 1536, em São Vicente, uma cidade de Florânia, para a edição. Então, esse projeto, no começo, deveria reconstituir o percurso histórico do português paulista e representa o primeiro momento de musicalização do Brasil, que já foi iniciado em 1932, na cidade de Florentino de São Vicente. Outras motivações desse projeto eram retomar a tradição das pesquisas em linguística histórica da Universidade de São Paulo, para o seu nome do homem Buscar as raízes diatônicas dos fenômenos escritos pelo projeto NUR e pelo projeto Bibliomático do Poder Escolar. Havia muitos fatos que foram ali descritos, mas cuja origem histórica a gente não conhecia, e a gente não conhece. Repercutir as atividades do programa do Corpor, lançado, que eu mencionei aqui, nos anos 80, na Universidade Federal da Bahia, por Rosa Virginia Matos de Silva, e aquelas que resultaram do casamento da Itália Márcia Gerativa e Variações de Tomar Rodiano, patrocinado por Medicado, que foi para a Universidade de Sabal de Campinas. Aí eu passei a mandar muita carne, aqui eu falei para vocês, se eu atendo, vai ser o lugar de lançar um projeto que eu preciso, eu vou mandar muita carne, agora em meio. Não, não é mais direito. Agora ele pega o celular e sabe mesmo. É sabe que é rápido. Bom, então, quando eu fui fazer esse seminário, eu vi um a gente que estava chato. E eles não propôs a extensão das coisas. Então, aqueles que eu cheguei no final do seminário, não, isso não pode ser uma coisa, isso é bom, isso é uma coisa da vida, é isso, né? A ideia era essa aqui. Então, os pesquisadores do PHPD, de agora PHPD, decidiram igualmente abrir-se as pesquisas dos romanistas alemães. Não sei se vocês 
Então, você não recebeu isso. A burrice, para nós, é importantíssima. Nós vamos saber isso só. Quase desapareceu na Europa Latina. Mas ela não desapareceu. E se fortificou na Alemanha. Na Europa de Alemanha, entendeu? Isso é esquisito, né? Mas, é um fato. Então, eu resolvi usar aquele que tinha um acordo naquele momento. Não sei se ele existe. O acordo de Capes e AD Cabral. Que era um acordo entre a Capes e a Rita Ward, que era um financiamento de pesquisas. E eles tinham criado esse programa que permitia o um intercâmbio de pesquisadores para a criança vida e a vida dos, dos professores. E ali, do lado do alemão, nós hospedamos seminários dirigidos por Felipe Schindelmann, Eberhard Gertner, Constance Hildebrandt, Leopard de Sala, Petrolo, 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 A gente se divertia muito com esses nomes. E para ver que o que é o Petrolo, é o lobo austríaco, né? O que quer dizer constância de um bruto? É a constância do sangue de obra. Então, eu explicava muito com eles, se fossem brasileiros, eles tinham problemão ter esse nome aí. Ali, houve uma questão de atividades naquela época e eu dirigi um relatório, eu chamo de relatório de Brown Boy, que é uma cidadezinha que esse outro seminário lá no Balanço, naqueles trabalhos todos, e isso foi publicado no livro que o Verevaldo e o Camilo editaram. Da nossa série, do livro de 2010. Especialistas portugueses foram igualmente convidados, ministrando seminários aos pesquisadores do IADB. Ivo Castro, que lançou a grande ideia da. da como foi o nome dele? O seminário é. Vésperas Brasileiras. Em que ele falou do trabalho da professora Fernanda Tanda Vila, que é mais Portugal. A Esperança Cadeira. A Esperança Cadeira fez uma tese em que ela descreveu só o português do século XV, sobretudo mais da segunda metade. Ora, foi esse português que os portugueses aprenderam antes de empreender a travessia do Oceano, não é? Eles chegando aqui em 1500, foi assim mesmo para o povo alto do lugar. Só em 1532, eles nasceram no fim do século XV, é isso que eu também sei falar. Mas antes da esperança, e peço licença para mencionar isso, a minha mulher, também é linguista, tinha apresentado no nosso primeiro seminário um texto chamado é, Estruturas, é, é, chamado é, Português Patrocentista. Seria o fundamento do português brasileiro, porque ela tinha mostrado isso. E ali, nesse contexto, havia uma série de fenômenos considerados como fenômenos do português brasileiro, criados aqui, construção de tópicos, etc colocações dos políticos e outras características, e naquele tempo se encontrava alguma, alguma coisa criada pelo português brasileiro. Mas aí encontrou isso no português. Pode ser que não é? Escreveu esse texto. Se ele soubesse dessas coisas, depois disso a esperança da vida, então, é, fez um estudo mais aprofundado dessa época, mas foi só a filologia, a mitologia, não tem se passe lá. Então, está se esperando alguém que faça isso. Porque isso aí é um antigo lugar do português brasileiro. Então, nós é, é, chamamos o Rodrigo Castro, o Alvaro Soares da Silva, que é de Vaga, a Carolina Maia, que é de, de Corina, a Esperança Cardeira, que veio ultimamente aqui em São Paulo, e, da Universidade, e da Universidade de Santiago, que é o Rostela, o Rosário e o Lado Aéis, que é uma coisa importante, não tem sempre visto um pouco de galeria. Ao cabo desses impostores, foi definida a agenda do PHD da seguinte forma. Organização do corpo de econômico, história social e mudança linguística, mudança na história, tradições discursivas, semântica de econômica e história do Éxito. Aí então foram formadas as equipes do PHD, o Sérgio Rosano estudou, e no interior das equipes, os pesquisadores selecionaram tópicos da agenda do projeto, apresentando os resultados dos seminários nacionais como também no mundo. Aí, quando houve o um seminário de Evandecita, que está organizou na Londrina, em 2007, se pensou na ideia de consolidar os resultados, se completar numa série, para que tudo tivesse uma visibilidade maior. É nós já temos nove volumes, oito volumes de, de, desses trabalhos apresentados nos seminários. 
mas não há uma consolidação. Então vamos tentar uma primeira consolidação para forçar um pouco a barra. Daí surgiu a ideia de, 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 de lançar essa série de 12 volumes da história do português brasileiro. Estou saltando aqui nesse texto, os coordenadores regionais já têm, e sobre os livros que as diferenças que se contaram. Aqui nesse texto, texto estão reunidos todos os trabalhos, ensaios, conferências, soltos, mas também os livros. E todas as equipes publicaram vários livros, interessante, por livro, como diz o professor Massou Presença, se ele dissesse assim, vocês quando escreverem, publicar, publique alguma coisa, parem de pé. O que para de pé é um livro. Então, fazer só artigos, ensaios, é muito interessante, mas não para de pé. <risos> então, é bom forçar um pouco a barra e produzir livros. Todas as equipes produziram livros. Eu tenho aqui essa relação que eu não vou ler. Não é? No caso de São Paulo, eu tinha aqui de quatro equipes de estadual, nós temos uma série de ensaios que já estavam. Que volume? Que volume, não é? O que volume? É, então, são ensaios. São que resultam de encontros da equipe, que a gente reúne aquilo e, então, é, tem essa que se chama História do Progresso Paulista, e eu editei o primeiro, o volume desse, em 2009, depois. É, então, vocês têm esse texto com os outros volumes que saíram, não vamos é, gastar o tempo. Vamos chegar, então, ao que interessa, que é essa consolidação dos resultados desse grande projeto. É, em uma série em que as coisas ficassem mais visíveis. Portanto, nesse seminário do Lino, se decidiu fazer essa série, publicar essa série. A partir daí, a gente foi trabalhando bastante no interior das equipes, fizemos uma proposta de uma série, com seus capítulos, e aí cada, cada organizador, cada coordenador desses livros recrutava as pessoas e cobrava com bastante rigor dessas pessoas a esses textos, porque ele não é mais uma obra do tipo, desculpe usar essa instalação, ele é amigo, mas eu junto com os meus amigos e publico um livro organizado. Nós temos muito disso na nossa literatura, livros organizados. Nos livros organizados, os artigos que não obedecem a um princípio editorial rígido, não há muita, isso varia, então, mas não há muita né, crítica prévia desses textos. Nessa nossa série, não. As pessoas foram convidadas, tinham projetos para cada um. Os textos nos chegando e o coordenador do livro criticava o texto, como estava bastante com seus, com seus autores. Pronto, aqui, vinha para mim, eu fazia tudo isso de novo. E era preciso que cada um desse apresentasse uma introdução, o um recorte teórico que seria ali é, utilizado. E os textos tinham que, estar, tinham que levar em conta esse recorte teórico. Então, não é uma obra organizada, é muito mais do que isso, são obras coordenadas. E são, é uma série de 12 volumes. Então, eu vou ler isso. O primeiro volume eu ordenei, que é o português brasileiro, em seu contexto histórico. Ah, esses volumes estão sendo publicados pelo editor do texto. Eu não quis publicar pelo volume do editor da Bolsonaro, nem da última, nem nada. Porque editoras universitárias são muito boas para você publicar logo o livro e não está se enlouquecendo com o financiamento. É assim, as editoras têm a sua terra. Mas eles não distribuem os livros. Publica. Faz um lançamentozinho. Guarda. Quando o tempo passar, aquilo que está irrelevante, picota e vende aqui. Infelizmente, isso é o que tem acontecido. Tanto que a na fase do projeto aeronáutico, eu retirei isso da editora da Unicamp, por não ter distribuição. Uma vez já nos vimos um científico, eu conto isso um pouco chateado, mas enfim, do próprio campus. E era encontro sobre temas da gramática que eu não falava. Pois não, mesmo tendo esse recebimento no campus, a editora não mandou lá uma, sei lá, uma exposição desses livros, venda dos livros, o que fosse. Então, não é distribuição. Não há distribuição. Isso aí não dá certo. Nós, então, dessa vez, o que dizer? Vamos pegar uma editora que foi uma muito boa em publicação. E o que é melhor? Uma editora dirigida por um colega nosso, um professor, que é o professor Jânio Pinsky, que é professor de História Antiga e Medieval, 
e fundou a editora, ficou interfundado a editora da Unicamp. Então, tem alguém que distribui os livros. E todos os eventos, esses livros estão lá. Não adianta você escrever depois e tocar o livro. Né? Então, foram saindo os livros. Então, esse primeiro, que já estava publicado, é o livro brasileiro e o seu contexto histórico. Saiu em 2015. É o volume 1. O volume 2, que eu também estou vendo, é Quartos de Acordo com o Contexto Brasileiro, que saiu em 2019. O volume 3, de Renova Hora, Elisa Matisse, o Valério de Valério Moura de Maria, os colegas estão aqui, e o Dança Cronológica do Contexto Brasileiro, é. que saiu, portanto, em 2019. Depois, no volume 1, em 2018, saiu Célia Regina dos Santos Gotas, Mudança sintática das classes palavras na perspectiva funcionalista. O volume quinto que eu comentei, saiu também em 2019, é a mudança sintática das construções na perspectiva funcionalista. O volume 6, Sônia Silvio e Maria Aparecida Torres Moraes, mudança sintática do poder brasileiro na perspectiva gerativista. Uma coisa muito importante nesses projetos coletivos, sabe? É que eles ficam focados em uma coisa só. Isso empobrece muito o fato das pessoas e a apresentação dos materiais. É importante que haja uma convivência de contrários. E nós temos que reconhecer que nós brasileiros somos especialistas nisso. Nós fazemos grandes projetos coletivos onde pessoas de diferente pensamento ou teórico sobre a humanidade natural trabalham em conjunto. Eu me lembro com muita, com muita precisão momentos que esses projetos são apresentados por pesquisadores de fora e dizem, mas o que está acontecendo aqui? Então, você tem aqui gerativista, funcionalista, mas também tem tipo de tudo formal. Funcionalista, gerativista, e vocês trabalham em conjunto, e vocês não se matam uns aos outros, e vocês conversam, tudo bem. Nós temos uma opção de defeitos com as brasileiras, mas esse não é um deles. Isso não acontece no exterior. Os grupos são fechados, fechados. Então, a série, a Sônia e a Maria Aparecida, mudando sintaxe do Poder Brasileiro na perspectiva de artigo, já está publicado no mundo. Maria Dulce Andrade, Maria Gomes, a Maria foi a nossa que escreveu. Tradições discursivas do Poder Brasileiro, Constituição e Mudança dos Gênesis do Sítio. Isso saiu em 2018. Isso é uma novidade, é mesmo. E os jornalistas saem, mas nos advertem. Atenção, você está fazendo um trabalho de linguística. Você está reunindo os exemplos de textos de diferentes naturezas, você está fazendo uma enxorga. Porque os textos, o estilo de descobrir isso nas suas pesquisas, documentam de forma muito diferente o estado atual da cada língua. Aqui, há gêneros que são mais conservadores. Então, aqui não é o estado, não é o português de agora, é o português de outra época. Junto com isso, você pega um texto que é mais sensível ao português de agora. Aí você junta todos os exemplos. Então, você virou um xarope na nada. Né? Nós aprendemos isso. E tem todo um livro feito por essas colegas sobre esse problema. Eduardo Pegalhão, que está aqui de Adulto, Marcos Rogério, sim. A verdade de acordo com o processo de construção textual do português brasileiro. Intenção explorando o característico do texto que foi desenvolvida pela editora Miguel Cléber no interior do projeto Paganático do Poder Salado. Ali, em volumes de texto, né? não para da sentença, como era possível nas gramáticas. Esse está no pé. De na casa do Itânia Novo, eu recebi, na semana passada, dois de mais, da história social do Brasil, da história social para a história linguística, que esse livro vai ser mandado para a editora, provavelmente, daqui a uma ou duas semanas, que eu preciso de ler aqui, para já ler, em teoria, é fantástico. Vai colocar esse setor da indústria histórica num outro patamar, um patamar mais alto, é um texto muito bom. Também recebi da Gênia Roma, Campos, da Marilsa, do Ideia, História Social do Brasil, da História da Indústria Contrária, da História Social. Do Zato, o professor vai chegar na mesma semana. Então, está muito interessante, são textos muito importantes que estão aí publicados. E aqui uma história engraçada, que é a semana de Catrônica do Brasileiro, um livro que foi organizado e coordenado pelo Rodolfo Dai, pelo Renato Passo. Esses textos já estão prontos e isso foi fruto de um verdadeiro tormento para que eu submeti o Rodolfo Dai. Eu estava dando um curso de semântica para aprender, né? Como sou semantista, lá na USP, na Unicamp, e sempre dizia: você precisa dirigir um livro para o nosso projeto sobre semântica da Cônica. Ele já está ali, mas isso não existe. Não existe. 
Aí você mexe em toda a semana, que eu estava em casa do dia, quando eu vi, eu sou de semana de terracônica. Mas eu continuei insistindo com ele. Olha, você, você só vai ficar livre da minha abominação aqui se você fizer o um livro. Então ele juntou um grupo muito interessante, há muito de semântica formal ali no meio, e esse livro vai ser o primeiro livro de semântica diacrônica. Ele não é, é aqui no Brasil só. Então é um trabalho é, pioneiro desse livro. E finalmente está aqui na quinta filha da Vandercy, está aqui nós somos uma linha, um irmã, na outra na outra vez, nós somos irmãos. Então, e está é, preparando o leste histórico do Brasil para esse livro. Então, vai vir tremendo para estar fazendo o que ela está o leste, todo esse material que nós temos, e conta no é, um dicionário léxico, isso não começa aí em papel, ela ponderou isso, achei que eu tenho Isso começa aí em uma forma é, eletrônica, porque é mais fácil você atualizar os dados. Então, são esses são os livros que nós temos é, dessa série. Aí eu fiz o levantamento de tudo e vou ter que terminar essa fala exatamente de onda, só é, lendo algumas quantificações de dados. Se juntar artigo, capítulo de livro é, e livro, em 21 anos, esse grupo produziu 729 textos. Tipo, tipo. Esses 729 textos. Então, assim, organizar para portas de acordo, 23% dos textos. Vocês vão ver que é desigual o resultado, como é esperado. História social, 9%. Mudança gramatical, 42%. É uma área mais batida, né? com mais experiência, é natural que acontecesse, que essa é saísse na frente. Linguística de acordo com o texto, 3%. É uma área nova, né? Para quem está entrando na maioria de estados, essa desse quadrinho aqui, eu acho um brigou. O cara pode fazer uma escolha é, mais baseada no que está rolando, mas no que ainda não rolou. Aí o cara é que faz um lado. Então, tradições discursivas, 13%. Semântica diacrônica, 3%. História do Lex, o que dispomos, não é o livro que a Bandeira está fazendo. 7%. Agora, teve aqui uma grande resonância de trabalho por uma área gramatical, ou seja, quando eu chamo a política em sintaxe. Nós vamos ver agora aqui, que é o que esse setor de vida. Fonologia, 12%. A morfologia é a pobrinha da história, 1%. Sintaxe, como é esperado, 65%. Sendo que, de 65%, é, 32% é sintaxe de classes de palavras e o, o 27% é sintaxe das construções. Então, as costuras sintaxe de quatro palavras, está sendo ainda muito, alguma coisa muito importante. Concluindo, as análises é, sumárias feitas assim parecem indicar a necessidade do TRTB, em seu planejamento futuro, organizar grupos de trabalho para o ou relacionados com sua agenda, que a cada agenda corresponde, corresponde a um grupo de trabalho, que isso coloca até espalhado pelos grupos regionais. Então, não há coordenação, ou fato, menos 500 pessoas que trabalham no mesmo área científica. Isso é interessante que, ao lado do professor Eduardo, que foi equipe de jornais, tivesse um arranjo por equipes temáticos. Interessante. Vocês que vão usar isso. Cada grupo de trabalho reuniria pesquisadores de vários estados, coordenados por um especialista, por eles escolhidos. Eles poderiam colocar os 20 livros de atividade, uma era sugestão. Forte capacitação teórica e metodológica dos integrantes. O meu. Depois que eu li todos esses textos, é que nós precisamos pensar mais na capacitação teórica dos nossos pesquisadores. Isso ainda não está suficientemente bem levado em conta. Então, e ocorre isso. Esse, esses grupos provocam isso. É estabelecimento, esse segundo, estabelecimento de uma agenda de pesquisa organizada cronologicamente. Terceiro, exposição dos resultados nos seminários nacionais para a exploração e crítica dos resultados que seriam publicados na continuação da série, que nós temos até agora aqui uma série de, de nove volumes. As atuais equipes regionais teriam continuidade, tendo como objetivo recrutar novos pesquisadores, mantendo-os informados a respeito das iniciativas do TRAVD e organizando seminários nacionais. Cada coordenador é, encarregado dessa 
organização, atuaria como coordenador geral do projeto do PHPP, cargo se resistir rotativamente. Então, como o professor Lourdes, o Lourdes não tinha coordenador geral, tinha os coordenadores regionais, das cinco cidades. E quando ia ter um evento, aquele que estava organizando o evento, então, recebia o coordenador eh, temporário do projeto em seu corpo. Era isso, eu estou muito esperançoso dos resultados desse projeto, é, desse seminário. Eu agradeço de novo ao Sandro e aos seus colegas aqui da Universidade de Sergipe por ter tomado a iniciativa de hospedar esse seminário, que vai ser um seminário de extrema importância na continuação do nosso projeto. Eu tenho certeza que esse projeto não vai acabar. Muito obrigado.